绝对压制的魔法输出，炎黄怒彩附魔属性，将会与你反。这是史上第一个法贼，我灵色当了。你已完成觉醒，恭喜成为完美觉醒。赫典斯之都是冰火两系法师的天堂城市，而这座魔法城市被分成冰系与火系两大阵营。而本属于法师玩家的任务《冰火之歌》就是这次快速升级的关键。林策大哥，这任务要法师带我们非法师职业才行啊！我知道，这任务号称法师的专属任务，只要玩家人数相同，那么玩家可以跟随自家阵营，直到剿灭对方阵营。途中两大阵营会加入大量 NPC， 说白了就是玩家帮 NPC 抢地盘罢了。但是但是，林策大哥，现在只有我们两个，还分配到不同阵营，要等其他人到什么时候啊？我们不等其他玩家啊！不等其他玩家要怎么开始任务？这任务可没有最少人数限制，就是说，只要我和你分在对立阵营，就可以犯规开始任务。犯规计划？虽虽然听不懂，但感觉好厉害！我已经等不及了，我们快出发吧！过去接任务就行，具体打法，我稍后跟你说清楚。刚才给你的道具都带好了吧？哦，带了，带了。嗯、呃，汪、呃、汪，你那是什么眼神？撞到人也不吭一声吗？没家教啊你！小刘子，算。最臭的小鬼！啊、小心、啊！干嘛？什么情况啊？啊！你刚才说谁没家教？最臭的小屁孩！这家伙。是怎么回事？特殊技能吗？冷静点。这个道具的身法，他什么时候出现在我身后的？小刘子，你也冷静。哼！你在城内主动攻击玩家，不怕红名吗？我本来就要离开赫典斯之都了，这无所谓。打不过人就偷袭打人，你算什么英雄好汉？哼哼！你别想跑，卫兵 NPC 来了。嗯。我先走了。你这家伙，够胆别跑，下来继续打。我记起他是谁，上一世的他可是一个人尽皆知的悲剧大人物啊。烟火之歌任务开始。这本来是专属于法师的对轰任务，玩家不够的情况会有 NPC 替补，而替补的 NPC 不但数量庞大，并且等级不同。我们不需要主动消灭敌人。我们只要碰到敌人即可。嘿嘿，没想到这任务还有这样的玩法，想到这样钻空子的林策大哥也太牛了。这任务的重点就是，只要玩家攻击过的 NPC 一旦死亡，玩家就能得到经验，所以本来才需要法师去轰炸 NPC， 但这样反而参加的玩家多了，分的经验也省。但是我和小刘子这种敌对阵营的合作，就能刷出大量的经验收获。如果遇到意外，记得喝药剂。没问题。跳，我来。交换场地，继续牵制 NPC。一般来说，在敌对玩家相互牵制时，尽量消灭 NPC， 获得奖励才对。至少我这种打法，没人发现。也是多亏从上一世的老玩家口中打听到，再过几天，系统就会修改最低参加人数，这种打法就无法实现了。所以我现在就要系统修复人数起来。狠的敲他一笔经验。NPC 法师的血量和攻击都很高，但他们的攻击前腰太长了。只要利用好这点，在大量法师中牵引走位并不难。唯一麻烦的就是他们会放远处魔法。幸亏我还有恶灵隐身这一招，规避伤害。还剩十分钟，这个数量差不多了。不知道小刘子那边拉了多少法师，接下来就是等他来这桥中间汇合了。林策大哥，我快坚持不住了！还好给他准备了药剂，没有祝福的话，早就被轰没了。保持速度，不要太快，直接过去，冲进你的阵营就好。好，我知道了。现在我和小刘子都把两边的 NPC 吸引到交错的位置，只要我们回到各自的阵营中 ，NPC 就会失去目标。自动把仇恨锁定到对面阵营中
。那接下来就是一场法师 NPC 的超级大混战。魔法法师在对公主消失，化成大量道具和经验值被我们吸收。这种近乎开挂一样的升级速度，在这场极力任务设计漏洞的计划中疯狂实现着。您那边好了没？还没有，我捡累了，林策大哥。虽然升了一级，很高兴，不过打扫战场真累啊。我们可是分别消灭了一百多个 NPC 法师，爆出不少装备，身上背包个数有限，尽量挑能卖好价钱的吧。唉，这个任务虽然一天只能做一次，不过一天升一级也不错。想要一天一级，后面三天瘾的怪，必须一次比一次更多才行。那不是要更多药剂才能保命吗？别忘了，这个游戏的升级是很有难度的，一级比一级难，需要的经验也就更多。哦，不愧是天爵，效率不错啊！这样，我又朝着十五级转职任务准备又进一步了。奇怪，怎么《冰火之歌》的任务更新了人数规定啊？嘿<笑>。谁会这么蠢，单刷一个阵营，这不是找死吗？可能真有这样的傻瓜吧。哼，小刘子，你也应该快十二级了。对呀、啊，我也快跟林策大哥你同等级了。那么，卖完装备，你负责带带凡卡夫升级，嗯，看看能不能升到十二级。呃，林策大哥要去忙了是不？嗯，我还要去见某个人。难得结束升级，还拿到这么好装备，还要去带那三级的凡卡夫吗？无聊死了！小刘子，你可别乱花钱啊，先给我存着，乖乖回去帮天那忙，带凡卡夫去。呃，我马上就回去帮忙了。我先走了，林策大哥，有什么好玩的任务，记得叫我。也对，这几天枯燥的升级终于结束了。不过，到底把天罡拥护的刺客套装凑齐了，刚好为天爵那边要刷的十五级副本做了准备。十二级，也刚好符合副本的最低等级要求。接下来就是更换武器。PVP 玩家竞斗场，在这里，只要战斗胜利者能获得对应竹叶的装备奖励。这里的装备比外面兜售的装备属性要强。但要和同级的玩家 PVP， 连续六场取得 S 评价的胜利才行。现在的话，需要这一把匕首。你怎么会在这里？哦、你是想给你那多嘴的弟弟报仇？你怎么会在这里？我是这里的常客，虽然你隐藏了信息，但我还记得你。上去跟我玩一盘。火号进斗台，提利斯选手。啊、VS 火星人挑战提利斯未公开选手。是谁这么不长眼？提利斯妹子可是十二级的超级黑马呀！看样子对方应该是盗贼，他不会以为提利斯妹子是普通法师，自己是盗贼占优势吧？他可是战法，和战士没两样。提利斯，观众支持指数百分之九十七。看来你的粉丝挺多。哼，必须注意这个盗贼的近身身法，要速战速决。战斗开始，火蛇。就这样被我逼到边缘，那你就没法逃了。中了这招就会眩晕，你要怎么应对？恶灵隐身，恶灵隐身，背刺，后面，劈开，结印，十五一棍，背刺。这家伙居然在好礼间做出这样的微操。近战法师也是法师，但凡大型攻击后，必有较大的后腰。<笑>你挡不住这个。糟了，战法又如何？这其实都两秒时间，真的假的？那是怎么回事啊？被一下打下台了，怎么会犯这种错误？输了，不断变换身位，打乱我的位置的判断，然后再用惊人的速度直接把我推下镜斗台，是我太大意了。那么这一场就是我赢了，有缘再见，提利斯。胜负已分，竞斗结束，评价为 S。等等，提利斯选手再次发出邀请，还来。我承认
。刚刚那一盘是我输了，不过我不服，再来一次。虽说是倔强脾气，说话也横了点，我接受。比赛开始，来了，这次不能再被他留在镜头牌边缘，身法灵活上，无法跟他相比较。必须找到他的破绽，拨出身法，已陷入不眠状态，持续时间一秒。这次就算你秒解了，也来不及躲开，接我一棍！嗯，持续时间一秒。为什么？居然是恶奈回礼！这，注意下路已消失。你又来到赛场边缘。啊！下去。体力司选手被击出比赛场地，上步引发定斗结束，评价为。老子也太厉害了吧！可恶！再来！好啊！再来！再来！再来！已经连续打了六场了吧？来！那个盗贼好强啊！我还以为十二级内，吉利斯妹子已经天下无敌了。这几场战斗下来，她的反应和身形都提高了很多。在战斗不断吸取教训而进步，却令他的微操也似乎很急速。废，休想再制毛我！啊！这招秒了你！我如朋友。施法速度很快，不过这次你忘了限制我的技能。恶灵女神。现在还没法击败你，我先输了。恶灵女生技能已取消，胜负已分，一方投降。此次竞斗评价 A。啊，只有 A 啊！如果不是最后那一场的话，我就六连胜必守奖励。哼，想完美赢我六场，想得美！哼<笑>，被中断六场 S 评价的不止你一个，那就当你让我重新多打六盘 S 评价的赔偿。嗯，是吗？那彼此加油吧。你别一副完全不关你事的样子。哎，加个好友吧。好。不要误会，加你好友是为了方便下次约战。好。没想到这一世居然和提利斯也有交集。你往后的遭遇，现在我也不好提及吧。下一次我一定会打败你的。后会有期了。希望你比上一世更强吧，提利斯。但是，在我还不够强之前，我又哪来资格去关心别人的命运呢？为了拿到武器奖励，我又开始了新的流程挑战。很多高手被吸引过来向我挑战，不过我都轻松拿下六场评价 S 的战斗，最后甚至刷下了当天连胜三十九场的恐怖战绩。这样的打法固然效率极高，但是太危险了。林策那家伙到底教了你什么东西？让你一个人跑到怪物堆里，万一出了差错呢？我想学灵策大哥大胆自信点嘛。就是嘛，小刘子，你可要听话一点。那不是你这红人，<笑>就算我学灵策大哥的打法嘛。芥<笑>末，天娜姐，哪里也是为了能帮我快点升级，你就别生气了。你多亏他们，我才顺利当了五级，这是我以前想都不敢想的升级速度。啊！林策把你们交付给我，我就一定要为你们负责。你们这群头痛的家伙！哟，这么热闹！林策大哥，好、啊，你们怎么都在这儿啊？你终于出现了，这几天我真是操碎了心。升级速度不错嘛，这么快就五级了。那个，我什么时候可以开始炼药呢？我已经准备好了。我正是为了这件事而来的。既然你已经五级了，那我们就可以开始计划了。<笑>凡卡夫，你想助我成立一个商业帝国吗？啊，商业帝国？你是说这个地方以后是我的？没错，花了点钱，租了三个月。三三个月，在这寸金尺土的地方直接租下三个月？钱不是问题。你还是看看你以后的工作室吧，现在乱了点儿，你先将就着用吧。哇，满满的炼金书籍，总而言之，这里就是你以后的炼药场所。这些药剂学习卷轴是市面上比较热门的基础药剂，都发送给你了，你先学着。还有
，我需要。这些器皿连我都没见过，天哪！还有这个，这套是蒸馏设备吗？你给我冷静点。现在我制药的成功率不高，怕是会浪费很多材料。这样算下来，你会不会血本无归啊？你放心，你的精粹祝福远比这些值钱。只要我们垄断了药剂市场，以后我们还要扩大规模，让你培养更多的药剂师，开连锁店，成为天营最有钱的人。名字我都想好了，就叫药王连锁店。我一定不会让你失望的。OK， 大饼画好了，请进。苍云大哥，人带到了。林泽兄弟果然厉害，升级居然还这么快、啊。过奖了，但你们的成员似乎对我挺有意见。林泽兄弟，你放心，只要知道你的实力，他们也会信服的。这。刚进门就不断给我施压，还真想不到啊！看似五大三粗，绝对不是单靠力量爬上天爵会长的位置。对了，经络他似乎有意思，想和你切磋一下。嘿，他们都不太听我劝，实在没办法。又是试探。经络，我带人回来喽。欢迎你，灵策兄弟。切磋倒不至于，只是想对灵策兄弟多些了解。方便之后合作吧。你想怎么了解？不知道灵策兄弟，你了不了解战争模拟生物？那是给玩家模拟战斗的可购置生物，主要是模拟副本打法和 BOSS 模式吧。这门后面就是我们工会的战争模拟生物。我想和灵策兄弟各与里面的小怪周旋十分钟，这样根据表现就能大概了解了。周旋十分钟的小怪，什么小怪？十五级战争猛犸，苍云大哥，我们就开始了。嗯，开始吧。这盗贼这么随便就接收了？一会儿绝对有他好受。十五级的战争猛犸，血量极厚，还拥有数个范围技能。你们说，金洛大哥和那盗贼怎么样了？还能会什么结果？就算他能带领团队打过狂击破解佛，也不可能赢得过金洛大哥的。门开了，啊，出来了，赢了,了吧？废话，难道还能输不成？真了不起啊！不愧是金洛大哥，无伤就魔具战车猛犸一般的血量。嗯、啊，他也是无伤。<笑>你看那盗贼猛犸，一滴血都没扣，是怕的不敢接近了吧？啊、再怎么看，都是金洛大哥更胜一筹。怎样？这一下知道我们经络大哥的厉害了吧？经络，输了。嗯，为什么？面对战争猛犸，我用长剑击退，打断了他的进攻，也因太迅速攻击了，竟然被他的长牙刮破了衣服的末端。在这过程中，他由始至终都没拿出武器，仅凭微操的走位，就一直在猛犸周围周旋。那头猛犸被戏耍毫无办法，毫无疑问是 Top Time， 确实很强。好，林泽兄弟果然不错，事不宜迟，那边有劳林泽兄弟担任队长一职了。好啊，让我们立即展开狂击灾变墓地准备。天哪，灾变墓地也太难了吧！就这样放弃了吗？啊，哇，那不是天爵工会会长独步苍云，连副会长金洛也来了。啊天爵工会要来刷记录吗？那可是头等大事啊！快录下来。啊，那盗贼是怎么回事？由他做队长带队？慢着，带队的盗贼不是征表工会的人吗？喂喂，快看，那不是林策吗？他怎么会和天爵的正副会长一起下副本？还是跟上面报告一下这个情况，或者有必要让高层的人知道？林策兄弟，你人气不低嘛？啊不是你执意要求我当队长吗？这明显是摆我上台，明知道这地方肯定有征秒工会的人，不过这没触犯到征秒工会的利益，他们也没法说我些什么。话说，林泽兄弟这次的副本是最高参与人数九人的副本，你确定这样的职业配置没问题？三 T 三法已经保证了肉盾和输出，没有问题。所以盗贼职业可就只有林泽一个人了。这我自然知道，盗贼我一人足够
。林策兄弟好霸气呀、啊！那一切就交给林策兄弟你了。行，真死了。那我去开传送门了。嗯，开开开，出发。灾变墓地第一层已开启。嗯，苍蝇大哥，我们要怎么站位？骷髅越来越多了。别问我呀，队长是林策兄弟。啊？他人呢？他已经杀了。他这是想干嘛？谁杀了我们怎么办？九秒复活，城壁上维持六秒没有亡兵。林策兄弟的意图已经很明显，一波流。急速虽说是一波流，可骷髅王兵太多，就算聚集在一起，覆盖面积也不小。按现在的队伍，如果技能重复面积太多，造成伤害溢出的话，就会残存王兵，导致一波流失败。林策兄弟，我倒想看看你一个如何分配一波流。隐身后立刻攻击对手，此处隐身，免得丢失吸引的仇恨。在本身还没被攻击击中消失前，同时控制他走位。你们快看地图，那盗贼把这里大部分怪物都吸引住了。法师，定时术，确保覆盖紧这波骷髅。控制好了，输出准备，为三组，伤害输出平均点，缺伤害的我来补上。你们六人以伤害输出平分两组，一组负责一波怪。杰洛，你与我配合对付灵策那波怪。是，先利用盗贼的超敏捷技能引开第一波怪，再分神技能，分别引出另外两波怪，把这么多的骷髅平分三组，再配合我们同时输出，达到一波流。放技能，林策，到底能给我多少惊喜？恭喜，第一层已通关。一小时五十六分三十九，这是第一公会创下的特级难度记录，这记录应该没这么容易被打破吧？毕竟是独步苍云也亲自参与，说不定他们已经摸清什么门路。欢迎来到灾变墓地第二层，身材不错，感觉很棘手呢。六秒复活，还有任意一个女巫便可复活所有阵亡的女巫，这黄金难度可把挑战性直接拉满了。既然要维持九秒内没有亡灵生物存在，那么只能复活时间三秒内全部击杀。苍云兄、经络兄，一起清了那群骷髅王兵，热热身，如何？哈哈哈哈！比赛比赛，看谁杀的骷髅王兵多。来场尖锐的暴雨吧！赵子健，还不错。一个剑雨就倒下一大片，暴雨大哥真是厉害。啊！有雨，哼，有雨怎能没有风？啊、黄金难度下的攻击带有武器损耗的效果，真是麻烦。啊、看来这次反而是我们拖累别人了。经过了所有女巫的攻击，还把剩下的骷髅王兵都吃了，还不单单只是职业上速度的优势。连攻击力也丝毫不弱，真是让我大开眼界呢，林策兄弟。这家伙好恐怖的效率啊！我们后方的骷髅王兵清理完毕了。苍云会长，等会儿最后物理输出会更合适，需要在三秒内完成全部击杀。想必你有足够的物理群攻技能。没问题，不过没了骷髅王兵，女巫的攻击会更加狂暴。林策兄弟打算怎么把他们磨到残废啊？和小刘子刷冰火之歌副本，辛苦凑齐的套装终于要派上用场。他就这样冲进去？<笑>他身上的是天罡拥护套装，法师专属副本，冰火之歌才能刷出来的高魔抗套装。他果然是有备而来，每一步都在他的计划中啊。十二宫女巫如今的攻击频率和高强法穿伤害，除了我，其他近战没法近身。法师的伤害也对他们微不足道。这本是一层最让玩家头疼的设定，可现在苍云会长那恐怖的远程暴力攻和物理攻击，这一切都不是问题。法术攻击对你们无法造成多少伤害，物理攻击却是你们最畏惧的吧？
，伤害全都照顾到了，把血量压下去，还输出。等你很久了。闪电裂吗？这，这就是少女时代号称第一暴力功能，武苍云的实力吗？恭喜第二小女通关。天爵那帮人进去多久了？大概四十五分钟了。虽说有天爵的正副队长参与，不过也绝不简单啊。就看他们能不能胜利出来喽。欢迎来到灾变墓地第三层。这下面便是这副本 BOSS， 这下去都要扛着骷髅王兵的进攻，一路清除下去。杀死的骷髅王兵复活后，还会潜伏后继涌上来。之前在上级难度时，好不容易推到 BOSS 那里，结果没想到刚把 BOSS 磨掉 30% 触发了他第一次召唤。没想到召唤出来的精英亡灵巫师会不断召唤骷髅王兵。到那时候就再也碰不到 BOSS 的衣角了啊！这这这，难度也太大了吧、嗯？那是被尸潮淹没的巨大无力感。那这次就由我来引开这一路的骷髅王兵吧。林策兄弟，就等你这句话。<笑>如果你能利用 Top Time 的身法，一人将所有骷髅王兵引下去，我再配合你将 BOSS 拉上来，将 BOSS 和小怪分开。那么我们就有更大的胜率。他说的这个方法，就是前世这个副本的攻略。我正有这样的想法，不过你和我的配合也至关重要。如果我把所有骷髅王兵都引到最下面 BOSS 处，你的配合稍有差错，估计不出三秒，我就会被尸潮淹没。你在怀疑我的水平？苍云会长的实力自然是不容置疑，那事不宜迟。他真的一个人就上了，苍云大哥，灵策一人没问题吧？要不我过去助他一臂之力？不必，难道你忘了交际花狼头给我们看的视频吗？他们通关破戒佛时灵策的表现，况且合作到现在，我认为他的实力还远远不仅如此。就看他表演吧。<笑>击击杀！不能停，这骷髅的数量一旦停下就完了。必须提前掌握下一步的关键，还有最佳的路线。太，太不可思议了！他真的可以一个人赢走这个路上所有的怪。他的身法似乎……你也发现了吧？他的身法在不断的进化呀。好安静，我甚至能听到自己的心跳声。这些骷髅王兵的动作好像比刚才慢了很多。是我的 top time 比之前更强了。哼！啊！攻击上层的骷髅都被吸引下去了。第一工会那边，他们有打通特级难度的视频。为了做攻略，我看了很多遍。这一层是完全靠恐怖的输出和抵抗通过的。目前也只有他们有这个输出实力。那又如何？黄金难度也不见得他能那样打。这次的黄金记录。非要抢在所有人之前，到了最下层，终于见面了，哀嚎巨灵。就现在，苍云会长，走的。嗯、啊，林策和天爵的会长下副本，你确定？是不是哪里搞错了？天佑论坛上都炸锅了，但可是天爵正副会长都参与，而且很明显就是冲着灾变墓地的狂级记录去的。灵策他，他是怎么认识独步苍云的？谁知道？啊，独步苍云，天佑五大公会排名第四的天爵公会会长，就连我们征淼的会长也得礼让三分。那可是灵策大哥，不要用常理来讲灵策大哥。二是觉得他就应该和那种级别的人一起混才对。小刘子说的有道理，林策做事情从来都让人猜不透。天哪，你现在还认为林策那家伙和普通玩家一样吗？的确
，自从第一次见林策开始到现在，那个家伙根本不能用常理来看待，灾变墓地的狂己记录啊！你们说能通关吗？那可是最新副本，<笑>那肯定没问题，我们就等全服通知就好了。来了！长距离的施法已被打断。哼，来吧。好，苍云把 BOSS 的仇恨拉走了，接下来就是把他们堵在最底层这里。BOSS 来了，要做好准备，展开防护，保护法师。是的。在林泽兄弟上来之前。法师的输出，别给我们千珏丢人了！恐惧吐纳，哼，哎，灵豪气，还没恐惧吗？神圣气势 ，BOSS 技能冷却了，趁现在 ！BOSS 被消磨掉 30% 血量的第一次召唤，一定要打断。明白。林策兄弟，你那边怎么样了？还行。等我上来。背刺，一五背刺，直接跃上二层楼梯方向，要把这些骷髅的仇恨值都吸引住。谨慎一闪，聚在一起，就现在。恶灵隐身，这一舞便能最快的跃到第三层楼梯上，我的仇恨也会转移到分身上，留给他们的只有去。老大，就快磨掉百分之三十的血量了，不要召唤了。金龙退开，一身气息。没想到狂姬的第一次召唤，还有腐蚀气息这种前置攻击，该死的东西！此物召唤，失算了，怕是来不及了。哦，妹子，来得及。打，打乱了。你要是再慢点，我可饶不了你。输出，帮我拉走仇恨。接下来就轮到我们狩猎你了。法师，继续输出，注意与 BOSS 一的距离。明白。两位，和我一起围绕，封着他。知道了，你们进站小心，随便挨上一下，够呛啊！苍云大哥，你的输出可要跟我们。风上云华。林策一直没受我们攻击影响吧？他的身法，相比上次和他比划，是更强的。我的技能速度有点吓人呢、啊。会露出这种眼神的人，不可能是平庸之辈。明明可以挑起第一梯队开荒对大梁的资格，却只留在征庙的第三梯队，还是他在规划着什么？林策兄弟跟我们配合的很好啊。对，苍云大哥，你不觉得以林策的实力留在征庙的第三梯队很奇怪吗？哈哈哈，谁都有属于自己的秘密，我对他为什么留在第三梯队没有兴趣。我只对他这个人有兴趣，不过如果有他的加入，加上你经络，我便如虎添翼。血量剩下百分之六十了，第二次召唤要来了，一起配合打断他。嗯，好。第二次召唤有小怪出现，就交给你了，苍云会长。我和经络副会长负责打断，还要注意 BOSS 接下来的声波攻击，会有精神震动的负面 buff。真是惊险呐、啊！难道林策兄弟打过这个副本？为什么对细节这么清楚？我一个朋友，听他在第一个会的朋友说的。林策兄弟交际广泛呢，骷髅小怪被召唤出来。这些骷髅王兵就让我来清理，帮经络打断去。好，好凶悍的力道。果然是第一暴力攻击。限制住，上！急速五次，加大输出。第一、第二层的复活大军又来了，好不容易爱好距离被压制剩百分之三十的血量了。林策兄弟，这些复活的骷髅王兵和女巫，你打算怎么应付？没有应对办法。林策兄弟，这可不好笑。没有开玩笑。因为他们不需要处理，什么意思啊？我与攻击叠加，从进入第三层开始到现在，就没被攻击打断过被动。我明白了，队伍的各位听好，都听好指挥了，全力配合林策兄弟。
，战士 T 们都全力顶住尸潮，保护好后排的法师们输出。法师们用最后的蓝量，唱出最强力的魔法，一副哀嚎巨灵的魔法盾。火烛强度，尼特兄弟，看你的了！就让你尝尝近乎三千攻击叠加的伤害。都已经一小时三十三分钟了，这么久了还没出来，该不会真的通关了吧？如果真的通关了，那可破了第一工会的记录了，而且是狂级记录，大大超了第一工会的特级难度。这次的狂级挑战如果成功了。是天爵一次成功的宣传了。全服通知，恭喜天爵玩家团队通关灾变墓地副本，成为狂级首杀记录。哈哈哈！干得好啊！狂级记录拿下了，太厉害了！害了了要不是你只身一人引怪到底下，还有三次打断召唤，特别是最后一集的击杀，这次的狂级就不可能通关。这是大家的功劳。灵策兄弟就不要自谦了。对，灵策兄弟这次的表现实在让人惊艳啊！也是因为有你们高质量的配合，才能完成。副本结算了，果然出了好多装备。灵策兄弟，你可是要的大头啊！副本的金钱没什么好期待的，顶破天也就五十银币。倒是经验，如果按照贡献来分配的话，我应该能分到不少。好，等级升了一级半。哈哈，灵色兄弟果然贡献值很高啊！灵色兄弟，这次的副本记录就不多言谢了，这是和你之前说好的报酬。谢了。不知灵色兄弟接下来有何打算呢？回征庙，还得继续升级。灵色兄弟，不知你觉得我们天爵工会怎么样？他该不会想，排名第四的五大工会之一，实力自然是很强。更不用说苍云会长和经络副会长两个人的实力了。很高兴灵色兄弟看得起我们天爵，这次的合作也是无比的畅快。如果没有灵色兄弟这么高超的盗贼，任务绝不会成功。明人不说暗话，灵色兄弟是否愿意加入我们天爵工会？果然是这样。抱歉，我之前说了，这是一次性合作。我暂时也没有跳会的想法。啊不，灵色兄弟，我们天爵虽不是第一工会，可这次我是十分诚恳的邀请你入会，你可以享得最大的特权。非常感谢你真诚的邀请，但如我所说，现在暂无跳会的打算。抱歉，如果你愿意加入，我这副会长之位就由你来当。灵色兄弟意下如何？如果是上一世，这样的条件。我想也不会想就会同意吧。可这一世，我的目标不止如此，我也不会让这些东西成为我的束缚。抱歉，经络副会长，我意不在此。行了，经络，那我们也不勉强你了。感谢苍云会长的体谅，那我先走了。不送了，林泽兄弟。合作愉快，天爵工会。苍云大哥。如果此人不能为我们天爵所用，<笑>那便是无缘。那么这封狼牙工会的联盟请求，这种事以你决定即可，无需问我。灵策啊，灵策，那下次见面我们就得以敌人相称了。哦，我们工会还有这样的人啊！我也是从第一梯队队长那里收到的消息。这名叫林策的盗贼，他帮助天爵的独步苍云拿下了灾变墓地狂级难度的首杀记录。你说这名盗贼是我们第三梯队的？嗯，是的，新的第三梯队队长，天娜的麾下。让他们两人来见我吧。就是那个盗贼，我看到他进去了。听说是和独步苍云合作，到底什么来头啊？林策大哥，你现在好出名啊！我刚刚来的路上都听到他们一直在议论你。林策大哥，你下次一定要带我去。几天前我和天娜姐一起下副本，我一个人都扛下所有伤害。嗯、哦、嗯，是是是。林策，你说你这次搞出这么大的动静，也不知道把名字给隐去。哎。
，虽然说也不能隐去。那你看外面现在的情况，这么多工会的成员想看热闹，你就不怕麻烦啊？副本成绩要记入工会名下，是不能隐去姓名的。这我也没办法，那些吃瓜的，过段时间就没事了。放心，放心。放心，你的头啊！你就像个甩手掌柜，你不知道今天我收到多少私信，烦都烦死了。你倒好，信息一屏蔽，啥事没有。好，好，好，我知道了，我知道了。话说回来，你是怎么认识天爵的独步苍云的？这个……等等，嗯，这个时候会有什么事情？天呐、啊，你有看周淼管理群的消息吗？这、啊。知水会长他要见你和林策。哦，没想到我们征淼工会总部环境还不错、啊，倒是比天爵的更精致一些。完了完了！天呐，淡定点，就算因为某些事怪罪下来，我也会一人承担。胡闹！你是我第三梯队的人，我就得对你负责。林策，你应该明白。嗯能在天庸大陆这个游戏建立起一定规模的工会，是一件很了不起的事情。因为竞争太大，而且工会规模越大，背后的财阀实力也就越强，利益关系也就越来越复杂。以他们现在的实力，想要调查一个玩家在现实中的身份背景是很简单的。把他们惹怒了，想要捏死我们是很简单的。进来。会长，我们来了。天呐，如此顾虑，在现实或许有家族产业，倒是我没有考虑到这一点，或许给他带来麻烦了吧？如果是这样，那我必须得说明白了。这次让你们过来，嗯、是有些事要问你们。天呐，你作为第三梯队纵队长，有什么需要说的吗？直水会长，立可可副会长，我身后这位是灵策。关于这段时间。咱们开门见山吧，你们想要问的是我，对吧？没有必要把天娜牵扯进来吧？有意思啊，林策。我知道是关于和天爵合作这次狂击副本的事情。简单的来说，我需要钱，刚好对这个副本有点心得，帮助他们通关，拿取酬劳。你可知道，与你合作的可是天爵的会长，独步苍云。谁出钱，我就服务谁。就算是第一工会的会长来了也一样。你是怎么认识独步苍云的？你又是怎么知道如何通关狂极难度的？朋友介绍，狂极难度那都是搜集资料。<笑>那为什么要隐藏个人资料？保护隐私，个人习惯。你，简单的来说，这种关乎工会荣誉的记录，所谓我们争秒的成员，怎么能为了金钱拱手相让给别人？有何不可？自古能者多得。无可厚非，会长。不难看出，灵策兄弟是位能人。此次叫你来，也是为了简单了解一下，其余就没事了。天呐，你留下，我还有点事情想要请教你。呃，知道了，会长。我有一个请求，说完就走。你说，我可以为工会做出成绩，给我特权。我想要组建一个正式的独立小队，虽然需要工会的私人支持。不过还是别把天娜牵扯进来。好啊，不过相应，我需要在一个月之内看到成绩，可以吧？一个月，想必你有什么要求，对吧？嗯，如果你组建的团队能在一个月之内打入一次团队天梯榜前十名，我就让你成立一个独立的固定团。天梯榜？这这，哼，这个提议不错。你知道天梯榜是什么吧？知，一个月后见。团队天梯榜一星期更新一次，只属于高玩的榜单。系统会根据团队一周内是否有通关副本，对每次完成的副本记录进行评分。而且前十的位置一直都被五大工会霸占，要一次打入天梯榜前十，根本就是不可能的任务。那个林策，他真的知道什么是天梯榜吗？天呐，直水会长，灵策他无心顶撞你，请你。我听说灵策是你特殊招入工会的。呃、哦，呃，对的，是我主动找的灵策。嗯，好的，没事了。
第三梯队是工会重要的新鲜血液来源，往后就多多辛苦你了，天哪！呃，好的，那我先回去了。止水会长，你刚才那样问，应该是为了确定林策有没有可能是间谍吧？嗯，确实，如果是他主动联系天娜的话，或许是带着某些目的而来。只是我很好奇，他会找什么人组团？林策大哥，他们没为难你吧？没事，没事。会长应该是想知道你的来头吧？是啊，顺便让我组建个团队。如果能在一个月内入一次团队天梯榜前十名，就让我这个团队独立出来。啊！团队天梯榜前十？啊、那事不宜迟啊，林策大哥，干他个前十名！最近这段时间，林策已经给我太多的震撼。如果林策这次需要组建团队，那我也会贡献出自己的力量。实在有需要，我可以放下副队长一职。哦，天娜姐，你回来了！我们已经听林策大哥说了。直属会长单独留你，应该还问了你关于我的一些事吧？林策，我问你，难道独立出去对你更好吗？我和你不一样，我没有负担。独立出来，只是怕随性的我会拖累了你，造成没必要的连带责任。无法否认，我确实是害怕与工会的影响力。不过我有今天的成绩，也是因为有你。以后只要你需要我，我一定会站在你身边的。呃，<笑>好，好，好，独立出去做大事。别着急，至少要四人团才能申报团队天梯榜。到时咱们可以先把之前的副本黄级难度都刷一遍，想必可以给我们带来很多评分。<笑>还有很多副本的记录，压根没有矿机难度。<笑>那个芥末君，你不能加入，你实力未达标。啊，呃，是等级是吧？没事，我这几天跟小六子冲冲等。你实力不是很匹配，不是等级问题。况且职业是盗贼，已经有我了，前期不需要重复职业。芥末君，好了，我知道了。芥末君，这与我们的友谊无关，希望你能谅解。我知道，林策这个家伙，说话也太不留情面了。等你找齐队员，我想跟他们切磋一次，就一次，给我一次机会就好。啊、接下来你要去哪里啊，林策大哥？我得去找个射手加入团队才行。能找到他的方位吗？没有，找不到他的位置。先分散开来。啊，做什么？啊、可恶、啊！在这里，他应该暂时找不到我，只需要等到工作室的同伴支援过来就行了。话说回来，他究竟在哪里攻击的？鸟、嗯、吗？继续。哇，他是热武器系耶！射手职业走热武器流，确实比较罕见。他背后那把重狙是天损吧？这把武器，我记得是某个高级副本里极其低爆率的装备。今天也是有幸见到了。欢迎光临，再来一杯。客人，你的黑麦酒。天损重狙，黑衣兜帽，高高瘦瘦，喜欢喝黑麦酒。要不是有朋友看到你进来，完全找不到你的身影。嗯、黑羽求白。果然和传闻中一样啊，完全独来独往的一匹狼。冒昧来打扰，只是想与你有次合作上的交流。上一世是天庸超远征热武器第一人，他后来甚至一度成为职业暗杀榜第一名。我想邀请你加入我的团队，参加团队天梯榜，我也会给你。看来你不喜欢这种沟通方式，你也别误会，我也不是什么职业星探。我只是认为你很适合成为我的队友。如果你愿意跟我谈谈，明天中午可以来古代机械洞穴副本门口见我。哦，对了，如果明天你想顺便换把沙影重狙，我们也可以帮你弄它。期待明天能见到你。每次从游戏出来，总有些撕裂感。哼，那是什么？入学通知信？我的天！没想到上次老爷子吃饭时说的是认真的。
，你这个年纪还属于义务教育期间，一定要读书。似乎下个月也差不多该开学了。爷爷帮你申请免费入学，怕是辜负了老爷子的期望。你知道你儿子欠了多少吗？对，对不起，我真的不知道。白纸黑字写的明明白白，现在你知道了？我知道。你们在干嘛？我知道。放开老爷子。你是哪根葱啊？敢这样跟我说话？林策，怎么，你是这老东西的孙子？他是我爷爷。不、呃、不，那你这个孙子是，这小伙子不是我孙子。爷爷还债是吗？不关他的事儿啊。我管是不是你孙子？呃、那死儿子欠的一百万，今天必须得还。住手！别对老爷子出手。那你想怎样？冷静点。现在不是在游戏里，他随手就能捏死我。我们现在拿不出一百万，你就算打死我们也没用。如果你能通融一段时间，那我们还能去凑合。哼，那行，拿不到钱我们也不好交差。我给你两个月的时间，一百五十万，少一分都不行。怎怎么变成一百五十万了？我给足你两个月时间筹钱，自然要收利息。我也是个讲道理的人，这样很公平。别想着搬家走人，我们随时都能找到你。老爷子，你没事吧？两个月一百五十万，根本不可能拿出来啊！一百万，这的确不是一个小数目。老爷子，你儿子他借了一百万，你知道他去哪儿了吗？我不知道，他也从来没跟我说过。我们先进去吧，钱的事我来想办法。什么？你有办法？嗯，两个月吗？只有十五级转职成功的玩家，才能开通与现实世界货币对接功能。两个月，那个计划要提前了，再也没时间给我懈怠了。欢迎进入天庸大陆游戏，先一步步把团队组建起来，再不断壮大。林策大哥，你来了！昨天收到消息，我就兴奋的不行，<笑>终于又能跟你一起下副本了。不过今天出门不利，一来就见到鬼了。看来你们都见过面了，小刘子，这位是战法提利斯，我们以前见过面，这次跟我们一起下副本。你怎么才来？你说有高手能和我切磋，我才来的，怎么变成下副本了？啊，他要跟我们一起下副本！那个自然是没有骗你，一起下副本就当帮个忙，可以吧？下副本我倒没所谓，能有高手切磋就行。看来这两个是你的队友了。你来了，对，他们两人就是我的队友。哼、啊，那里啥时候还有个人啊？我只对沙影重局感兴趣，希望你之前说的不是一句空话。想拿到沙影重局，必须达到规定条件才能爆出。通关副本，我对他们的身手有足够的信心。如果你怀疑，可以自己检测一下他们的实力。检测实力吗？我、我、我、我吗？哼<笑>，有眼光！我居然选个小屁孩，你在看不起我吗？一个木桶能装多少水，取决于最短的木板有多长。行吧，我同意。啊？啥意思？啥水桶？装水干嘛？趁这会儿没人，点到即止。你是要用那把重狙吗？开始吧。防御加成，我也想领教下重狙。不需要。正在切换武器。那是武器枪。开始吧。没想到会用双枪啊！只知道他最拿手的是重狙。虽说双枪比重狙在这种短程战斗内会更灵活。不行，必须和热武器打一架，这会是很好的经验。哦，双枪啊！我还以为你会用你的那把重狙呢。飞来的。哼，腰力这么好啊！哼，小心没打着啊！看不出来，那小鬼还挺灵活的。确实是进步，我都没发现。相比拿枪的家伙，小鬼的灵活程度还不够。嗯，不过问题不大。你这么喜欢打的话，那就用脸指我一顿。隔天
金属歌舞。啊！这家伙的攻击好密集啊！看我的！啊啊！巨蟹，那小鬼或许力量上不差于顽强的，可惜顽强的攻击足以让小鬼露出破绽，胜负已分。我看未必。这是什么东西？我劝你还是拿出重狙，要不然你真的打不过我的。你已失去行动权限。那个小鬼，我也要和他打一架。黑玉求白，别小看了小牛子的巨大潜力，在你面前的可是上一世的六大圣盾之一——深山纵流。所以你要切换重狙，再比一次吗？不用，开始副本吧。我们这次副本目的很简单，弄到杀狙重狙，顺便把古代机械洞穴副本的特技难度记录给破了。阿、啊、雷，为啥是特技？不是刷狂击吗？因为奖励的不同，古代机械洞穴如果刷新了狂击难度记录，并且最后全员血量保持一半以上，奖励是一把战士的黄铜杀影大剑；而杀影重狙，则需要刷新特技难度的同时。通关时间必须少于45分钟，才能获得奖励。45分钟，可能吗？没问题，准备进副本吧。按你的来，大概多久通关？ 20分钟。你说20分钟，会不会太夸张了？不夸张，因为打法不同。从这里开始，就和一般的流程完全不同。我们的办法其实是钻地图空子。完全不用打一只小怪，不用打一只小怪。对，古代机械洞穴这个副本的地图和一般的地图稍有不同。简单来说，就是从上一层到达下一层，不需要通过类似门的东西，等待加载。哦哦，这个我知道，整个地图都是能随便跑，不用等待的，对吧？对，虽说天庸早就可以做到全游戏无缝连接了，只是为了营造不同的游戏体。有些地图是无缝的，有些地图是需要加载的。完全不知道你们在说什么，简单跟我说接下来怎么打就行了，浪费时间。简单的原理跟你们说明白了，行动起来才心里有数。你们看看周围，这个地图为了营造神秘感，地上或者墙壁上都是很多小洞口，莫名让人不舒服。吗、啊？不会呀、啊，这有什么不舒服的？必须克服不舒服，因为我们要钻这些洞。钻洞？还要钻洞吗？好玩，好玩，我要玩！林策大哥，我们是不是靠钻洞躲避小怪呀、啊？这里的小洞成千上万个，像蜘蛛网那样连着贯通，有些不知通往哪里。或许尽头是个隐藏在黑暗的机械小怪，或许是个窒息的死路，谁都不知道是什么。不过，除了我。嗯我知道，在这成千上万的洞穴中，有条通往最底层的特定路线。这条，上一世通过无数玩家探寻，才摸索出来的捷径，最后成为了这个副本的 bug， 在上一次版本更新后才被修复的捷径。不过这一世，只有我知道。估计这个情报卖出去，能赚个不少钱。嗯、怎么了？那是只随处可见的小地鼠，别慌。呃，这是是吗？平时那么冷酷帅气的提利斯，没想到也有毛氏的一面。还有后面那个一脸臭屁的黑羽，笑什么？今天倒是挺有意思。这个三岔路口走左边，快跟上吧。小声点。到了，就在这隧道下面。跳下去吧！那我先下去喽。哟吼！真的到了耶！倒是到了，你是不是先从我身上下来比较好？抱歉，这里是哪里呀、啊？完全被绕晕了。啊、哦，应该是最底层。不仅是最底层，没想到还是最后 BOSS 那层。这样绕，脑海里还有方位。不愧是黑羽秋白。我认识这条地底河，就是副本最底层的千杯川。我们上面就是 BOSS， 
，谦卑穿的机械守护者，莉迪凯拉的栖息地。不是很妙啊，明策大哥，这个 BOSS 看起来刀枪不入，硬的离谱。哼，别担心，我们不用跟那只东西正面对抗。十二分钟了，距离你说的还有八分钟，别磨磨蹭蹭了。你到底有什么打法？我已经准备好了。现在还不需要你哦。什么？这个技能，前期只有黑羽才能做到。如果我想的没错、嗯，我的目标就是那个东西。弟弟凯拉的伟大。回答正确，这个射程只有重狙才能够得上。用你的重狙在足够距离地方攻击 ，BOSS 受的仇恨吸引，会来到我们上面。但是因为无法攻击到我们，会折返原位。不知道你这个理论是怎么来的，奏不奏效就看下吧。相信我，记得尽量用上单体攻击技能什么，拉高伤害，因为尾巴是弱点。那我们三个呢？啥事没有。嗯，我们三个是凑数的。不过别担心，之后的副本都会有重大作用。浪费我时间。我攻击了。嗯、打中了。他现在会跑到我们上面。啊！来了。嗯，似乎怎么了？有问题？哼，不。正好，只要把握他往回跑的时间节奏，还可以多打伤害。只是这快速弹药的伤害不高而已。忽然觉得这个 BOSS 好可怜啊！厉害，这么快就掌握到节奏了。无知的小家伙！啊！你说谁是小家伙？你没下过这个副本吧？弟弟凯拉这个 BOSS， 正常情况来说，可是法师和射手这种脆皮远程的噩梦。只是万万没想到遇到灵策这种鸡贼的打法罢了。确实，弟弟凯拉特别仇视远程输出，又擅长远距离的锁定声波攻击。一般来说，射手或法师到了这里，根本不能打出惊人的伤害。之前我下副本时，逃都连逃出重狙的机会，更别说像黑羽这种只能靠双枪勉强输出。估计刚架好武器就被锁定了。这个叫灵策的，有点意思。如果估计没错的话。从刚才开始，一分钟内黑羽可以狙四枪，那八分钟就有三十多枪，加上尾巴是弱点，有极高的伤害加成，应该是没问题。就是这个位置，你要干嘛？缩短时间，打中尾巴了，没啥。刚才抓间隙瞄伤害时，足够再接一发狙击，所以我觉得能补多一枪，这样一次就能给两枪了，节约时间。那几秒的时间，时机把握的如此纯熟。快速弹药毛伤害后，大概 0.3 秒的空隙吧。0.3 秒吗？是确定过一次就能准确的执行到位。好强的判断能力，不愧是玩狙的。时间把控和眼神是真厉害啊！最后，我们以总计16分钟通关了古代机械洞穴副本特技难度，而黑羽。也如愿以偿地拿到了新装备——沙影重狙。本以为特技难度的副本记录不会引起多少关注，只是连我都没料到的是，我们这次近乎怪物的通关时间，在天龙论坛上掀起了一场恐怖的讨论。最离谱的是，最后演化成无数个来自各个层面的团队，对我们四人小队下起挑战书。为什么要我把重狙收起来？因为太显眼了。你那把什么沙影重狙，明眼人一看就知道。现在传的沸沸扬扬的十六分钟团队就是我们了。相信我，暴露信息只会带来无尽的烦恼，所以尽量在外也低调小心点这个我是无所谓，不过按照你之前说好的，嗯、是因为有意思、有挑战性我才加入的。如果我觉得无聊了，随时都可以退出。啊，如果你觉得无聊了。去留随你，只要有挑战，提利斯应该能留住。只是没想到留下黑羽还挺顺利。虽说我是散文，不组固定团，不过为了还你这把沙影的人情，姑且先加入吧。不过事先说明，哪天我突然离队了也别惊讶，毕竟我也有自己的安排。
。总之，目前的组合是最符合我心意的了，倒是个不错的开始。林策大哥，这聚集着装备好的团队好多呀、啊。那是自然的，因为这条路是专门通往团队天梯榜申请处的，没有一定实力的团队也不会去申请团队天梯榜资格。而且你看到的团队。几乎都来自一定规模的工会或者工作室，排名越前，所属势力越强，也就成了一种重要的宣传手段了。难怪我之前看这个天梯榜，前十基本上都是五大工会包了的。所以你那个所谓的天梯榜前十的目标，还是有一定难度的。放心，有你们在，就没难度。进去吧。哦，林策大哥。我们团队、嗯，你想好叫什么名字了吗？这我还真没想过，随便叫个名字不就好了？那不行，那不行，我们团队肯定要取个响当当的名字了、嗯。我想过，我们不是一直隐藏信息吗？那么神秘，跟影子一样，所以我们就叫影子，怎么样？影子感觉有点呆呆的，叫影吧，简单干净。也保留了小刘子想要的意思。这名字真不错吧？影们，申请了团队天梯榜资格后，我们四人开始刷新各个有利于我们成绩的部门记录。随着时间的推进，我们已创下了许多记录。虽然还未挤入前十，但一个副本的最佳成绩留下了我们的足迹。再次让我没想到的是，这种殊荣竟会成为一些不怀好意的人。竞相争夺的利益。你是说有人模仿我们？嗯，我也是从我们工会的天大姐那里听到的。你知道我们影现在有多出名吗？估计啊，就是因为我们现在太出名了，出现了很多模仿我们的人。你关注的点错了，想必是为了窃取我们创下的成绩。一个无人认领的热门团队，目前能创造的商业价值还是很可观的。无论是什么合作，只要有些冤大头联系上那些假货，他们不就能从中获取利益了？恭喜刷新黄旗难度记录。好了，这也是最后一支了，分配下通关奖励，准备下一个副本吧。下个副本相对简单的多，直接进去吧。等等，先交个副本任务。快跑！啊，这他们有点像我们。呃，组队的职业也和我们一样，盗贼。战法，狙击射手，还有和我同款盾牌的战士。就在你们之前，另外一堆冒充我们影的刚被我们点走。我知道我们最近名气很高，可你们这些冒牌货也太过分了。刚进来的那队也是冒牌影的，啊，你看他们的职业配置都是一样的。最近影的风头确实太强了，之前一直隐藏信息，导致很多人开始冒充。看你们的职业配备，也不用解释什么了。冒牌货们，看你们一脸严肃，是被识穿了、紧张了吧？这个家伙，眼神倒是练得挺好，专业，还真把自己当做正牌了。哎，走吧，跟这种下三滥浪费时间没意义。喂，新鲜了，又是头一次遇到冒充我的人。我说。冒充我的是那种货色、啊。算了，不必引起没必要的关注。哟呵，在那里嘀咕些什么呢？给我识相的乖乖主动滚，还主动挑衅是吧？你说你们是影是吧？喂，瞎了吗？这还需要问？最近谁不认识我们？像你们这种冒牌货，见一个打一个。这样。那你们打算怎么打假？和平时的规矩一样，两个团队一对一单挑啊！一对一单挑，那来吧。嗯，怎么这么配合？既然如此，那我们就开始吧，朋友。那么第一盘，你们谁来？我。你吗？小个子。对决要同职业才有意思。规则也很简单，在规定的范围内交手，五分钟内，如果被攻击出圈外。则视为输了，没问题。那我来了，小刘子，不允许绝技，收到。小个子可要开始了，对决开始。来来来
，此次有很大的进步哟。等等，啊，开始时我们应该先握手，保持决斗的风度。呃，哦，要的，这种礼仪还是要的。大公子，你等的家伙，你信我？有意思。你输了呢？我、啊，你已经出圈外了。卑鄙的东西，是你说要握手的，趁我不备。兵不厌诈，懂吗？第一场是我赢了，规矩就是规矩。可恶！算了，小刘子，我来。开始下把吧，你们战法上来，帮我报仇啊！打死他！切，被抢先一步啊！那个战法妹子怎么有点眼熟啊？<笑>好嘞，好嘞，我来。没想到是个妹子，我会手下留情的。<笑>手下留情，这句话留给你自己吧。真的假的？<笑>那个婚金斗场的吉利斯？对呀、啊，我也以为是看错了，不过就是那个吉利斯。可是他不是从不组团的吗？哎，总之这些先不管了，先过去看戏。听说是跟最近风头正强的尹刚上了，果然还是引起围观。不过这次的假冒事件，现在刚好能成为我们身份上的掩饰。嗯，我说妹子，哪儿来那么大的火气啊？等一下打完了，哥哥请你去吃商业街新开的点心铺，怎么样？黑鸭这娘们，真以为自己是个正牌啊？看我待会儿不打的你就爸爸求饶。那么，准备开始。那就别怪哥哥不客气。哥哥本来是不打你的，嘿嘿。别被哥哥绚烂的技法吓到哦。毕竟我可是尹的成员啊。感受我热情的金鸡拥抱吧。金鸡啊，还有金鸡包围住，你将无法动弹哦。哈哈哈哈哈哈。感受我热情的金鸡拥抱吧！金鸡锁定。啊，把他给包进去了，没问题吧？放心，迪丽斯相比上次和我交手之后，进步很大，和之前鲁莽进攻的他不一样，<笑>学会观察对手进攻，就让那个家伙沾沾自喜。给我去死！你他妈认输吧，妹子。斯嘛。哎，等等，你们看，顶部在冒烟，什么？别过来！怎么会？啊！昨天有人对我说过，战法也是法师，法师技能的属性相克。你是不是抛到脑后了？啊啊啊、该死，大意了！必须在接下来的进攻里挽回颜面。嘿，你太大意了！耶、yeah! ！糟了，跟不上他的速度。哎，敢发什么呆呀、啊？注意上方！好、哦，放弃速度。胜负已分，对决结束。加油了，你们上吧。炫是很炫，会不会太招摇？最后一张好炫。我不管，现在一比一了，还有一场，你们可别大意输掉。糟了，没想到这次还踢到铁板了，可恶。最后一场只能我上了，总不能交给随便拉来填补热武器射手位置的胖子吧？真是的，赶紧结束比试，然后离开这里。有趣有趣，没想到我们队友大意了，就被你们趁虚夺胜了。你说你呢？那个一直不敢说话的盗贼，你给我滚上来！<笑>真的假的？后面别挤啊！是最近风头正盛的影子这么打假哦。在那边，那个盗贼就是林策大哥。真是林策大帅哥吗？不知道他还记不记得我嘞？哎，那种大神怎么会记得我们呀？真的是。我注意你很久了，一开始说要对决，第一个想逃跑的就是你吧？真有实力就不会一开始不敢应战。这个家伙估计是他们里面实力最差的。预备，开始。来向我进攻吧！哼。哎，那盗贼是被吓坏了，他怎么一直不动啊？哈哈哈，你害怕的动弹不得了？知道盗贼怎么玩吗，小子？让我教教你！哼、啊，烟雾弹！哎呦，这样就啥都看不到了。看不到了
不知道他们两人谁强谁弱。啊、林泽大哥能应付吗？随影前身，利用十秒的烟雾作为迷惑，我的随影前身则可以观测的对方，之后配合超重机背刺获得优势。这套用到现在从没失手，还在原地。这盗贼是傻了吗？得在烟雾消散前给他致命一击。背刺。就准备去死吧！喂，在你发现我之前啊，我已经发现你了。那个是假身，里面到底怎么样了？别着急，盗贼的烟雾弹技能效果不超过十秒左右。胜负已分啊！对，这么快分出胜负了，谁赢了？哈哈，肯定是我们赢了，这招他就没失手过。是吗？烟雾散去了，你们看，怎么？怎么回事？怎么会是我们输了？发生什么事了？走吧，这里人太多了，我们换个副本。好嘞，林策大哥，我好想看你在里面是怎么击败他的，有没有好好揍他一顿，帮我出口气？有。喂喂，到底怎么回事？你们在烟雾里怎么了？那个盗贼强的离谱，全被他算计好了。我连他的匕首都没看到，就疯狂被揍得毫无还手之力。那那个，我刚才听有人说，对面那个战法妹子，之前在竞斗场有些名声的战法提利斯，他们该不会是真的影吧？不会吧？看来必须跟那边的人汇报情况才行了。副会长，嗯，有事吗？我们之前联系的众多工作室。有一个主动联系我们，说是有情况报告。哦，联系的众多工作室，就是关于目前风头正强的影团队的应对策略，您记得吗？哦，那个影啊，冲击团队天梯榜的新团队。对，因为他们最近疯狂刷副本记录的行为，刷掉了好几个我们狼牙的副本记录。不再管管的话，这个异军突起的影，怕是会发展成损坏我们在天梯榜的地位。继续说吧。他们报告，影团队的战法应该是一名 ID 叫做提利斯的玩家，是吗？知道 ID 不就好办多了？吩咐下去，让工会擅长暗杀的盗贼隐去工会身份，锁定那名玩家的团队，把他们杀回灵气。嗯，就这样处理吧，让第一敌队的成员也抓紧抢占几个新副本的首批记录。哦。那我随机安排下去，呃，那个，说吧，怎么了？看你一副心不在焉的样子，是谁让我们平时元气满满的立可可副会长这个样子？哼，我说，你是不是忘了那个赌约了？哦，你说的哪个赌约？林策，林策，你和那个叫林策的盗贼的赌约。哦，他怎么样了？我记得已经过去好几天了吧。影，他们的团队叫做影。最近团队天梯榜异军突起的四人团队，影就是他们。消息我是从天娜那边确认的，我也去关注了他们。论坛上到处都是讨论他们的帖子。那个林策虽然说有些臭屁，不过还真有一套。影，他们现在是什么成绩？第一周的成绩还未结算，不过他们最近刷新一些副本的记录，似乎十分恐怖。我把他们最近的副本记录发给你了。不、哦，真是个厉害的家伙。看来他对天庸这个游戏有着与众不同的理解，才有这样的成绩。不过他们这样的成绩，已经无形中威胁到一些庞然大物的利益了。你的意思是，一些工会会对林策他们？树大招风，这是自然的。那我们需要派人保护？不，我们什么都不做。啊？他不管怎么说，都是我们争秒的人，而且这种实力的成员放置不管，会不会太……不，正是因为他超出了我的期待，我就是想看看灵策能靠自己的能力走多远。啊，灵策哥哥！哦，没想到在这里能遇到你们。灵、啊、策大哥，果然影就是你们吧？你们别太大声了。我之前在论坛看过有人整理的影的副本通关记录，他绝对不是造假。现在知道是你的团队，就一点也不夸张了。其实没你想的那么夸张，只是一些特定打法罢了。还有队友也很给力，没有他们
，我一个人是做不到的。哎，你也真是的！之前我们组完队后，你就把我们的好友给删了。抱歉，个人习惯。你能不能带我们升升级呀、啊？海潮鱼人那个副本怎么都打不过去、嗯。海潮鱼人，你们是不是卡在最后一波的水下战斗那里？因为氧气不足，对吧？嗯、你你怎么知道、嗯？这个副本的难点就在最后一波、嗯。你们可以先去海人村的隐蔽商店买入一些鱼鳃草。我把坐标发给你们。好厉害啊，林策大哥，你怎么什么都知道啊？打法的话，我建议先……不借了，其余的就不用了，我们会自己摸索的。哎，用林策哥哥的打法会简单很多呀。怎么了？有这个坐标的提示就够了。你这个笨蛋！喂，你干嘛骂我呀？难得见到林策大哥，跟上了，这么快就走了。这次完了，那个隐蔽商店特别那长。林策大哥，下次再见。你是我心里最强的。一个星期后，团队影在无数人的关注下，首次团队天梯榜记录进入前二十。两个星期后，影的成绩来到十五，这成为了无人不知的热点消息。结果第三个星期，影不负众望，突破前十。而就在四人继续冲顶的时候，那潜伏已久的危机也终于到来了。我就说嘛，我们分了别人的蛋糕。这是迟早的事，竟然是个大公会，有备而来，不讲武德呢。终于找到影了，报告上去，准备发起攻击。明白。这段时间刷副本刷的无聊死了，正好活动活动筋骨。寂静，别在这里浪费太多时间，我们速战速决。行，这段时间的超级大黑马，前段时间完全找不到他们的踪迹。这次终于在这儿堵到他们了，看来这影的四人都是高手啊！不仅能躲开你们那么多次的追捕，还不影响他们刷新副本记录。之前说把他们杀回灵级，真是太低估他们了。是，是我们没用，我们会加大力度围堵他们的。也不关你们猜不猜的事，而是他们比你们强罢了。如果找到他们了，尽量拖住时间。我倒想会会这四个人。既然灰鼠老大这样说了，拖住时间就好。五人一组，分别对付一个人，尽量拖延时间。炸、嗯！哎，哎，什么？大、啊？怎么变大事了？感受下纯粹的力量吧！啊！我系控制技能，对付你们几个应该还可以，在这里面陪我玩玩吧。啊！剩你一个了，寂静。啊！影的四人要比想象中强好多。这几个人隐藏了真实装备和等级，实在深不可测。这那名盗贼几个照面，却把我们四名伙伴打趴了。如果不是我趁机跑得快，我就说怎么少了一个。和队友一起墓地潜伏。很狂吗？这个速度，连我都没有注意他什么时候来的。魏叔老大，你终于来了！双翅，他已经这么猴急。<笑>看来你就是狼牙工会副会长，归属邪道了吧？副会长。而且看你能双翅匕首，说明你已经成功转职了。有经验，是个老手。不过。我还是个觉醒者，那你们跟觉醒者打过吗？不是，觉觉醒者，不会吧？跟他废什么话？我接上！笨蛋，那家伙不是普通对手。这大哥，我们四个现在也都是十五级了，联手哪有打不过的？还不知道觉醒者是什么，和普通玩家根本不是一个量级的。我跟上小刘子、吉利斯、黑鱼，后续支援靠你们了。好，归属邪道。虽说没有不动安稳那么强，可上一世也是盗贼职业榜上的排名前十的家伙。这段时间，这要有更强的对手来进步、啊。小刘子，我们现在红明，尽快脱离战斗。啊、什么？前走太快了，甚至比林策大哥还要快上很多。野外自由战斗，杀人者必然红。你们的红明算刺眼。不能在我发动技能时瞬间秒了我！我、哦、放
起动作，前头补补二字。啊！女性战法，上阶塔，奇迹。Nice 啊，黑羽啊！慢着。背刺。黑羽，身后。刚刚那是分身。射不起来，不过近身了，你就废了。这、啊，好夸张的速度。不过我最讨厌你这种放冷枪的角色了。黑羽，走。救人，那死的就是你。Top f 哼，难怪可以碾压一般玩家。分头撤退。好了吗？这边，会说老大，我们复活了，并立即从墓地赶过来了。他们人呢？逃了，让他们滚吧。枉我以为是什么转职高手。嗯，林策的消息，真是少见。啊、林策转职，决心这是吧？等我回来，会说邪道。吃多点好啊！现在你正是长个子的时候，吃饱了才有力气。嗯、因为接下来我要做的事，说是决定了这辈子的成败也不为过。所以我想有个最好的状态。这么重要？老爷子，我能帮上什么吗？不。老爷子，必须得靠我自己才行。这一世最重要的时刻终于到来了，看来我还是低估了天佑玩家的升级速度。已经有这么多人来接转职任务了，希望顺顺利利，能接到轻松点的任务。啊，转职任务还有分轻松和不轻松的。我听说转职任务都分 A、B、C 三种，每个任务的现在回想起来，还记得上一世的绝望感呢。上一世就是在钻石任务中栽了跟头，才导致觉醒率评价极低。也不知道是命运的安排还是捉弄，上一世我分配到盗贼 C 任务，内容居然是和双倍属性的自己对战。本来我模拟的时候，已经熟悉我的各种数据行动节奏，属性还是我的一倍。虽然我撑到时间结束，勉强转职，但觉醒率太低，最后觉醒失败。这一世。至少不可能再出现一样的任务。两世的数据完全不同，无论这次是什么任务，我绝对要拿下，一定要成为觉醒者。嗯，人类盗贼，全方面都很优秀。根据你的数据和以往表现，你适合的是 A 任务。居然是 A 任务，盗贼的 A 任务都是以跑毒测试，太走运了。呃呃，等等等等啊！这这倒是老夫第一次遇到这样的情况。怎么了？真是奇怪！你与我们有着同样的气息呀、啊！啊，同样的气息，什么意思啊 ？S 任务。啊、欢迎来到盗贼转职任务。你被分配为 S 级任务。该死的命运，你是故意刁难我，跟我开这样的玩笑，还是这一世你也要让我绝望？击败你的镜像才能完成任务。这次居然来三个，<笑>绝不能失败。想要改变如今的生活，我一定要成为觉醒者，绝不能失败。啊啊啊、不要！救命！居然想起以前的事，林策，冷静下来。这一世已经不一样了，和上一世一样是比拼基础技能，但这次没时间限制，这些拖延已经没用了。总是先离开这里，避免等下被三人围攻。好好想想，冷静下来。这次是三个景象，想必会分头行动。一旦被发现，只有短暂时间一对一。如果被包围，就必死无疑。从外面，刚才慢一步恐怕就被扎进心脏了。两倍的属性，速度和力量都太可怕了。太快了，思考到一半就做出攻击，这该怎么办？该死
上一世一样吗？这一世或许更绝望，不可能的任务。算了，不对，我记得那个时候，我懂了，还有机会。我果然想的没错，这就是破气之法。倒是要谢谢你。刚才楼顶的那次攻击给了我提醒，他告知我一倍速度的匕首攻击，我本应该挡不下的，却被我挡住了。所以重点就在这里，我的反应速度比你们快，尽管你们的数据高我一倍，就算可以通过数据预测我的动作，但你们却无法感知来自我自己本身的反射神经，也就是所谓的 top time。我之前因为恐惧而忐忑不安，正是我上一世失败的真正原因。但现在的我不一样了。Top time 是只有人类才能激发的潜能。你们的力气倒是不小，但就算有我两倍的数据，有些东西是无法改变的，那就是被攻击后的硬直时间。就算你有我一百倍的数据，可固定机制依旧不会改变。我们现在的你。已经没法答应我了，很快去，我在 Top Ten 面前没用。我能感受到，那原本只是入门级别的 Top Ten 进步了。Top Ten 分为入门、控威、破感三个阶段，而我也终于进入 Top Ten 的控威了。就算再快的速度，也无济于事。就是现在，哼、嗯。还剩最后一个，转职了。是的，林策应该有自己的安排。不过，你提出的团队天梯榜前十的要求，他已经做到了。嗯，我知道的。影那么出名，想不知道也难呢。转职是好事，而且林策那不服输的家伙，一定是以觉醒者为目的吧？前阵子的集体转职潮，外面觉醒者也多起来了。确实如此，林策他应该也是冲着觉醒者去的吧？他是个高手，应该没问题的。等他觉醒归来，让他过来见我一面。嗯，明白。他那家伙绝对没问题的。很抱歉，你无法成为觉醒者。为什么？为什么会这样？你是哪里出错了？你已经做到最好了才对。为什么还是这样？到底是哪里出错了？你是哪里？为什么觉醒率还是百分之十二？不应该，不可能会是百分之十二，不可能的。要这样，难道我要和上一世一样？不，不要，我该怎么办？难道这一世，我依旧要成为废物吗？哼，为什么我有两个选项？刚才被觉醒失败的系统通知乱了心神，一时没注意看面板。我记得转职结束后，之后有退出选项。下一步，从来没听过。这个下一步选项指的到底是什么？虽然没有觉醒成功，但我转职至少是成功的。如果下一步选项会影响我的转职结果，会更糟吗？绝不后退，绝不后退。对呀、啊，这一世的我，绝不后退。退出什么的，见鬼去吧！选择转职任务第二阶段。第二阶段，第一阶段转职任务怎么会有第二阶段？不同阶段觉醒率可叠加。觉醒率可叠加，那我的最终觉醒率就不是百分之十二，我还有机会成为觉醒者。即将进入第二阶段，六个极限，数量翻倍。你是说林策还没出来？嗯，看来他的状态依然是不可联系，估计应该还在转职任务里
。啊，不是进去了快大半天了吗？以他实力，早应该出来了。我和止水会长才用了半个小时就通过转职了，他不至于要大半天呀。他估计遇到什么棘手的事了。对了，听说他的影。之前在一处森林遭遇狼牙的副会长，归属邪道带队的盗贼团埋伏，归属邪道已经成功转职，影被灰鼠虐了，却没有上报。我不知道这件事，林子他也没跟我说，难怪他之前跟我说整个团队都要转职。傲气如他，估计是咽不下那口气了、啊。最近狼牙越来越嚣张，好几次和我们工会副本团队爆发小冲突。看来他们在纯纯如果和狼牙的冲突越演越烈的话，不和我们争秒，一场大战是必不可少的。老策，希望你一切顺利才好。完成任务，轻轻松松，有小刘子带队，实在是太可靠了。纵流哥，我们想跟你预定一个小时后的副本，我们就差一个强力坦克。<笑>好的，不用九哥，时间到了私聊我就好了。时间到了，我给你消息。哎也给人家纵流子休息休息，这才刚帮完上一堆人马，纵流子那家伙真了不起啊！反正我也没事做，是啊，本升级他这段时间成长了很多，和之前的小刘子完全不一样了。一，就连第一梯队也抛出橄榄枝了。不过现在他已经不属于第三梯队，而是属于影团队的人了。哎，不过听说影的队长被狼牙副会长虐了，接着就消失了整整一个月。我估计是碍于面子不敢出来吧，谁知道呢？林策大哥，已经整整一个月，你到底在哪里了？林策大哥，哎，是提利斯啊。解散，那家伙之后再出现，看我不揍他！一直处于离线状态，难道真的七号了？就算现在回来，等级也赶不上了吧？这个月以来，转职使得升级难度降低，天庸刮起一波升级潮。他这十五级现在也完全属于低级玩家的等级了。哎呀，我的大小姐哟、哦，别偷懒了，赶紧过来输出！真的是。好了，全叔，这就来。这么简单的 BOSS， 你们搞定不就好了？快快，快输出！是是是，林策，你再不出来，我也要回工作室了。狼牙简直欺人太甚，这明摆着是在挑衅。你是说他们入侵了我们三号驻扎点是吗？对呀、啊，那本来是未来工会副本的驻扎点，各大工会约好，副本开启是公平竞争。现在他们的四号点明摆着入侵我们的三号点。距离这个工会副本开启还有多久时间？这个副本属于工会资源抢夺战，倒计时还有一个星期。一个星期。我们反击倒不是问题，但对方先动手，我想要的就不只是资源。之水，你是想？以其人之道，还治其人之身。我们要完全入侵，夺取狼牙另一个驻扎点，这样之后的副本收益也更可观。离我们最近的四号驻扎点，他们一定有所防备。如果强行入侵，怕是会损失大量人马。离我们最远的六号驻扎点。更是要越过深渊地形才能到达，恐怕不太可信。那个灵策还有影，现在怎么样了？啊，灵策，听说进入转职任务就失去消息了。天娜那边怎么着急都联系不上。那个家伙可别让我失望。这个任务得依靠他的影上演奇袭才行。你已完成转职第十阶段。过去一个月了，终于可以结束了。恭喜你，已达成百分之一百觉醒值，你将获得特殊奖励。居然是武器奖励，和上一世的敏捷永久加持奖励相比，好得多。不知道是什么品质的武器，怎么是最差的白板？坑爹呢？转职之后。任何职业都分七大品质，从最低的白板到最高级的神话，拥有一件神话装备，甚至能改变一个玩家命运。而白板，则是没有任何特殊属性的便宜货。是武器介绍？
这武器居然可以升级，极短一，如果能升级到神话品质，哼，直到最后，我都不知道有多少金香了。上一世，完全没听说有这样一招，还是因为我打到百分之一百觉醒率才有。你是第一个达到百分之一百觉醒率的玩家，哦，你身上还有其他隐藏的力量。其他力量，那是飞龙之杖，怎么自己出来了？原来你是辉煌者的候选人之一啊！之一，也就是说还有其余候选人，包括你在内，辉煌者共有三名候选人。三人，这么说，不动暗纹，难道他也拥有类似的东西，才那么强吗？那么，作为百分之一百的完美觉醒者，接受你的奖励吧。额外赋予你一个自身职业外的职业属性。这，这是双重职业。冷静，一定要冷静。战士、射手、法师、牧师，选择哪个都会让我未来得到质变。请玩家尽快做出选择。四个职业虽然都有自己的优势，但如果要符合我心中一直希望的质变的话，没错，就是你了。绝对压制的魔法输出，变化怒灿的附魔属性，将赋予你法师史上第一个法贼，我灵色灯了。你已完成觉醒，恭喜成为完美觉醒者。额头还因为法师印刻有点痒，幸好可以隐藏，不然那印刻在头上太显眼。是天娜的消息吧？这么久没出，<笑>哇！这消息提醒也太夸张了吧！这兄弟是欠钱被人追到天庸了吧？天娜肯定气疯了吧？天娜的信息倒是把这一个月以来外面发生的事都告诉我了，看来我的等级已经落下很多很多了。嗯，又是狼牙，天爵和狼牙联合了。我记得上一世他们并没有这样的合作，果然不可能所有事都按上一世轨迹走。啊，现在就回去吧，把狼牙的孙子都逐出去！罗雅，我不是几个兄弟多等你们来赶人呢，滚出来受死！放心，我们已经让二号驻扎点的征淼兄弟赶过来了，要坚持住，狼牙。你们破坏工会间的约定，入侵我们的驻扎地，还敢口出狂言！搞笑！你玩游戏带脑子吗？这叫谋略，懂？少废话，赶紧叫增援来，免得说我们狼牙欺负人。那可是你们说的，谁在那里插话？既然是早有预谋，这样的挑衅肯定有什么阴谋，故意言语挑衅，不主动进攻。就是为了消耗我们这边的战力。如果我们把其他驻扎点的队员调过来，就等于我们主动削弱其他驻点的战力。到时狼牙估计会发动总攻击，我们至少会丢两个驻扎点。你说对吧，队长？这，这位兄弟，你是？十五级盗贼，刚转职就过来了。<笑>你们真妙，还真是人才！十五级就敢过来增援？十五级怎么了？什么时候？好，好快！你们五十多人，正好为我的新武器开刃。那个十五级脑子坏掉了吗？什么时候冲上去？冲到那么多人前面，还那个冷头青，作证啊！是征淼先动手，我才反击的。别说我欺负你。长时间和镜像战斗的坏习惯，搞得我都不自觉就冲入人群。哼，刚转职就以为自己天下无敌。就让你感受一下什么叫现实的冲击，刘建才！什么？居然能在我发烧的同时打到我的手指，击到我的技能和打回我的武器！秒杀了！这家伙太慢了，一切动作和呼吸都破绽百出。与镜像相比，普通玩家的实力实在不够看。剩下的，你们准备好了吧？